奶奶。这是您做的吧？您为什么要这么做？你以为我愿意这么做吗？瑞克斯不肯拿回灵珠，我迫于无奈，只能出此下策。奶奶，难道您忘了我们的职责吗？我们的职责是追随鲛人，我们应该按照瑞克拉斯的意愿行事。我从来没有忘记过。我的职责，我所做的一切都是为了他，而且我早就说过，爱情是世界上最伟大的巫术，我们不能听命于一个被巫术控制的人。可是这是瑞格拉斯的选择，我们应该尊重他。但他的选择是错误的，等他从巫术中清醒过来，一定会为自己的选择而后悔。您把他囚禁起来，伤害他最爱的人。您这不是在救他，是在害他。心灵的痛苦比肉体的痛苦更加让人绝望。瑞克拉斯不会原谅你的。我非常清楚会有什么样的后果，但只要瑞克斯能活下去，我愿意承担这一切。奶奶，我越来越不明白，你想守护的到底是瑞克拉斯，还是家族的荣耀？亮亮，亮亮，我代表我们这个家族恳求你，求你救救瑞克斯和我们的家族。奶奶，从小您就告诉我，我们家族的一切都是鲛人赋予的，我们的存在就是为了守护鲛人。这一点我牢牢记在心里，一辈子都不会忘记。虽然我们的出发点是相同的，但你选择忠于他的肉体，而我选择忠于他的灵魂。沈罗，沈罗，沈罗，瑞克斯出了点问题，现在在亮亮家里你醒了，乌居拉诺。你不必担心他。你想干嘛？我希望你能把灵珠还给瑞克斯。除了真爱之外，还有其他办法把灵珠还回去吗？这把刀的刀柄和刀鞘
都是用特殊的硝石做成的，每次摩擦就会生出火焰。黑巫师发现这种火焰能切开肉体凡胎，引出鲛人灵珠，没想到今天我也要用它。就维格斯，你没有完成的心愿，我都可以帮你去完成。我保证你不会感到任何疼痛，就像睡觉一样，你会沉入一个宁静温馨的美梦中。全部的爱意，只要你把灵珠还给维格斯，他就不用再忍受痛苦的折磨，他会恢复全部的力量，拥有千年的寿命和超越常人的速度。你大可不必这么大费周折，我愿意为乌菊兰牺牲。你能这样想最好了。但是我要见乌菊兰，见乌兰离开，我要好好的跟他告别。我不能答应你的要求。不能这么无声无息的消失，我求求你，这是我最后的心愿、啊。你的遗言我会如实转告瑞克斯，事关他的生死，我绝不允许有任何闪失，哪怕只有一点点。对不起，请你帮我告诉吴菊兰，忘了我，好好活下去。
，这样也挺好。这样你就只能记住我最美丽的样子。爱情和人生一模一样，永远都是鲜花与荆棘同在。如果我的爱情是鲜花，我愿意拥抱它的美丽芬芳；如果我的爱情是荆棘，我也会毫不犹豫的拥抱它的尖锐疼痛。即使荆棘刺穿了我的肌肤，刺进了我的心脏，只要能离你近一点，更近一点。奶奶，我很抱歉，我违背了您的意愿。现在说这些还有什么用？一切都为时已晚。唯一拯救瑞克斯的机会，我们失去了。虽然我违背了您。但我觉得我没有做错，我理解瑞格拉斯的心情，也选择尊重他，所以，所以你就纵容他，让他放弃最宝贵的生命，去成全爱情。你们都是被巫术控制的人，这不是巫术，这是世间最伟大的情感。您不需要理解他，只需要相信他。他超越物质，超越欲望，超越世俗。肉体的生命在他面前，仿佛沧海一粟。根本不值一提我愿意按照家族的规矩接受您的裁决，请您动手吧，威尔特。我知道你做的一切都是为了我，可我希望你能明白，生命的意义就是为了守护自己爱的人。比生命更加重要。我剩下的时间只有一天了。自从一八六五年。我与你们女巫家族第一位女巫结识起，你们已经整整为我服务了一百五十年了。这一百五十年来，谢谢你们为我做的一切。从今天起，你们不用再听从我的使命了。你，你要抛弃我们。
责罚我一个人吧，我心甘情愿接受您的一切责罚。不是抛弃，是有别。天下没有不散的宴席，你我之间的缘分，也终究会有结束的一天。你们为我做的一切，我会永远记在心里。永别了，波罗特。瑞克斯就交给你了，我没有勇气，没有勇气看着他离开。希望你能一直守护着他，到最后一刻。您放心吧，我会的。还有，你要好好照顾沈罗，这恐怕是我们能为瑞克斯做的最后一点事。那，您回纽约之后有什么打算吗？瑞克斯希望把他在国外的产业以沈罗的名义捐给慈善机构。他希望能终止教人的研究工作，并把现有的成果无偿的分享。我还要向所有的家族成员宣布瑞克斯的决定。这是件苦差事，我恐怕得花上一点功夫。好好的安抚他们。总之还有很多事情在等着我，不过等忙完了这一切，我应该就能如瑞克斯所愿停下来安享晚年。算留下。我在这儿遇到了爱情，遇见了生命中最重要的人。我想，我会永远留在这儿。爱情不是巫术，即使再高明的女巫，也永远不可能破解它。幸福，孩子，永远幸福。这是吴菊兰的最后一天了，我不能愁眉苦脸的，我一定要开开心心面对吴菊兰。
你愿意娶我吗？我打算带你去个很特别的地方。哪里啊？我的家。在无穷尽的时光中，我已游历了千年，却为这场相遇造就了所有的世界。吴菊兰，不是，吴菊兰，我决定改变之前的计划，放弃从沈罗身上取回灵珠。可是你也有了灵珠，就只剩下一个多月的生活，你真的愿意？您真的愿意把您的生命交给仇人的负担吗？但如果时光可以倒流，我还是会选择在那一刻靠岸，在那个地方遇见你。这就是杜小林当年住的宅子，灵珠应该就藏在这里。你要设法留在这栋宅子里，即便暂时找不到灵珠，阴历十五一到，你也可以感应到灵珠的正确位置。谁知道他是真的假的呀？也许是真的呢。哎，又是你！你住这里。今天晚上我要住这。你清醒！我在这里不认识别的人。我跟你不熟啊。至少比别人熟。那么多，谁知道你说的是真是假、啊？也许是真的呢。这句话怎么听着这么耳熟、啊啊？我同意你了吗？我们要事先约法三章啊！你想住我家可是不能白住的，家里正好缺个帮手。再说你还打烂了我的电视机。从今天起，你就是我的小工了。你要认我差事，认我奴役，认我使唤。对了，你叫什么名字？吴菊兰。哦。嗯吴菊兰，你这个人长得倒是不丑，但审美的品味怎么就这么令人堪忧呢？你说你成天穿成这样到处跑，不让人怀疑你的智商都很难。现在呢，你既然要当我的小工，我就得给你换换造型，免得你出去丢我的人。换什么造型？换个我顺眼的造型啊！像你这种一百年前就已经过时的造型，也就你这种奇葩会穿出来。你没有权利对我的私事指手画脚。除了换造型以外，你这个发型也要换一换。吴菊兰，门口有人找你。哎呀，怎么办啊？头发剪掉了。现在一边长一边短，比刚才更丑了。要不我行行好，帮你剪利索了吧？
你肚子饿了。谁要你那么多废话？赶紧干活去。既不是海岛人，身上又没有半毛钱，还打扮的这么奇怪，你到底来干什么的？我来找一个人。那个人。欠我一样东西。嗯，那个人是谁啊自己回去。哎，你还想走啊？你还真当我是打不还手、骂不还口的软柿子？我告诉你，刚才在海上我那是不敢骂你，现在到了岸上我可不怕你了。说，你为什么冤枉我，害我下不胆？你自己做了什么好事，自己知道。我真的什么都不知道，我。快走！我不想再看到你。你以为我想看到你啊？你先把账算清再走。哎，你干嘛、啊？受害者明明是我，你干嘛装的病殃殃的样子，想博取同情啊？真有心计。
西呢？那个男的虽然看上去挺虚弱的，但是还挺能打，而且跟他在一块的那个女的也格外彪悍。我们没能得手。月月，你醒了？吴俊兰，你不会失忆了吧？你还记得我是谁吗？我是沈罗，就是把你救回来的那好人沈罗。你还记得吗？嗯。我记得你是小罗。喏，喝水。你不是最爱喝水了吗？昨天晚上的事情你还记得吗？哎呀，我们还真是背。回来的时候在树林里遇到了两个小混混，那两个彪形大汉一下子就把我们团团围住了。我看我们是躲不了了，只好硬着头皮上。结果你这个外强中干的家伙，没打两下就晕倒了。关键时刻啊，还得靠我义薄云天，发挥了不放弃不抛弃的精神，跟他们奋战到底。他们两个小混混，一个被我打得屁滚尿流的，一个被我……呃呃啊啊、经过一场硬仗之后呢，我还得把你这个重的像猪一样的家伙扛回来。哎，你也该减减肥了吧？我是没有跟你收伙食费，你也不能玩了命的吃啊。你为什么不问我，当时我怎么会变成那样？不就是春天到了，你抑郁症发作，开始质疑你的人生，质疑我们纯洁的友谊呗。小罗，对不起。从今以后，我再也不会怀疑你了。一句对不起就行了。你对我进行了精神上、肉体上的双重折磨，一句对不起就像一别勾销。那你想怎样？我想怎样？你等着，最后你就知道了表现还不错嘛，那我回去好好看看你一下。你在这等我，我去捡
快把罗子交出来发现了灵珠，他在哪儿？他在沈罗的体内。刚才沈罗意外落海，我发现他的身体在海里面焕发异彩，而且引来了大量的鱼群。那应该就是灵珠，只有灵珠才能在海中产生这种异象。既然已经知道灵珠在哪儿了，那就赶紧设法将它取出。如果灵珠在人类的体内，只有两种方法将它取出。第一种是用黑巫师的黑魔刀割开那个人的动脉，强行引出灵珠。第二种方法就是取得真爱之吻。灵珠是灵性之物，它能感知接吻者的心态。如果沈罗的确爱上了您，接吻时灵珠就会主动回到您的身体里。我的主人，您剩下的日子不多了。您必须抓紧时间，让沈罗爱上您，以便取得真爱之吻。吴菊兰，你总算回来了，赶紧来干活，还愣在那干什么？快点啊！今天家里停电，还抛了这么一大盆被单，那么半天不回来，愣是让我这样一个娇弱的病号扛起了这么繁重的家务重担，你好意思吗？守在你身边，在荒凉残缺的季节，也有浪漫心愿。徜徉着一颗遥远的星光，相遇是绽放的光芒。难道我嘴上吃完饭没擦干净？啊，还真的没擦干净呢。九九块九，只要九块九啦！哎，美女，你要不要买一条啊？啊不要不要。美女，来一条不、哎？谢谢了。帅哥，那个，我可以和你拍张照片吗？你问他吧，如果他同意的话，就没问题。啊，你好，我和我的朋友想和他拍张照片，请问可以吗？可以啦，不过你得先买我的东西哦。没问题，我这就去叫我的朋友。快去快去！
，小龙，看不到，看不到，看不到，看不到，看不到，看不到，看不到。出来吧，我都看到你了。你就不能当没看见吗？我现在谁都不想见。我刚才有话还没有说完。你不许说。沈洛，我喜欢你。从今天起，我要正式追求你。我希望你能好好考虑考虑。有什么好考虑的？吴菊兰，你听我说。你只是暂时的被错觉蒙蔽了双眼，你并不是真的喜欢我。你看看我，又普通，又抠门，脾气又那么大，有什么好让你喜欢的？你真是这么想的吗？相信我，过不了多久你就会清醒了。恐怕你要失望了。你说你长相普通，我就觉得看着你很顺眼。脾气是差了点，好在我修为好，我们两个正好互补。至于你说的抠门，我觉得那是美德，正好帮我管教。你还真没完不灵，反正我不会喜欢你，死了这条心吧要是东晕在这里，我正好可以抱你回去。你想得美，离我远点相信我吧，沈罗不就是买菜回来晚了点吗？肯定是哪里大减价，他就忙着抢打折货，把时间给忘了。不会有事儿的，你们别瞎着急，行不行啊？你们，喂，不知道为什么，我有种不祥的预感。
的听我指挥，听我呼吸。你有事找我？有件事我要告诉你。我决定改变之前的计划，放弃从沈洛身上取回灵珠。为什么？咱们之前明明进行的很顺利。沈洛曾经濒临死亡，是靠着灵珠才得以续命。如果我把灵珠取回来。他将再次面临死亡，可是他早就死了，度活了十几年，已经算是赚到了。吴亮亮，原来你早就知道。和我家族存在的全部意义，就是为了守护你，哪怕是付出生命的代价。你知道，我最痛恨别人欺骗我。可是你没有了灵珠，就只剩下一个多月的生命。您真的愿意？您真的愿意把您的生命让给仇人的后代吗？这是我自己的决定。相信我，我愿意把命给他。这件事情以后不许你再干涉。如果再让我发现的话，我绝不原谅。这位少女看着很面熟啊，沈子腾，是我。小罗，搞什么鬼？好像，好像被你说中了。我应该真的有病吧？有病。嗯。说说你的症状。这几天，我只要看着吴菊兰，我就会情不自禁的幻想出一些。不堪入目的场景。比方说呢？你问那么清楚干嘛？废话，不问清楚我怎么给你治病啊和喽，我，这怎么可能？我不可能爱上吴菊兰的。夏医生，你这是庸医，说我爱上吴菊兰，你才有病呢。不喜欢的，喜欢的。一般像这种受伤型恋爱恐惧症病人，在陷入爱情之后，都会本能的否认。
是吴菊兰去了那么久还不回来，是想偷懒不工作呗？我已经观察你很长时间了，这次我可以百分百确认，你就是爱上吴菊兰了。就是一种病，让人沉溺其中，无法自拔。江医生，你赶紧给我治治啊！吴菊兰就是你的良药，你赶紧去追她去啊！追她？对呀、啊，都这个时候了，当然保命要紧啊！其他的事以后再说。哎，听你这么一说，我忽然觉得心里豁然开朗，心情舒畅了。<笑>那我这就去治病了。<笑>治病，良药苦口利于病嘛，忍了。能够遇见你，对我来说是最大的幸福。有了你，我的生活变得绚丽多彩。爱上你，我结束难逃，为你做爱情的牢。吴菊兰，当风不再追云，当冰不再化水，当，当，当，哎，对了，当火不再炽热，当石不再坚硬，当世上没有爱情，我才能停止爱你。你怎么了？你怎么不按电影里面演的那么说？吴菊兰。我被你害病了，谁叫你没事撩我的？现在你想拍屁股走人，送你两个字，没门儿！你现在得付出代价，配合我治病。怎么个治法？一句话，不管你答不答应，我都要做你女朋友。你知道自己在说什么吗？我知道啊。你根本就不知道我的来历。你的来历？吴亮亮都告诉我了。你之所以会爱我，因为你根本就不知道我是谁。吴菊兰，吴菊兰，你要去哪儿？还不错。
算账吧，所以躲起来了。昨天不是挺威风的吗？还呼风唤雨、波涛汹涌的。今天怎么就怂了呢？你继续耍呀！怎么不上天入地、七十二变一个给我看啊？小龙。想要根治，只有一个办法。什么办法？你身上其实有毒。胡巨兰，谁让你下来的？我扶你上去。已经神志不清，病成这个样子了，真的不用采取什么措施吗？吴亮亮还好意思说自己是医生，医学院会教怎么治教人吗？教人到底算不算冷血动物？就算冷血动物，也不应该这么冰吧？这样下去，该不会整条鱼变成一条咸鱼了吧？胡旭来，我来救你了。我觉得你给我坚持住啊！你给我听好了，我不管你是人还是鱼，是妖精还是怪兽，我都不在乎。你知道吗？自从认识了你，我才知道生活可以过得这么有意思。是你，让我每天都很快乐，很有盼头。我想和你。一直走下去，我不准你死掉，你听到没有，吴俊兰？我
。我觉得啊，我不相信爱情，但是我相信你。三幅画告诉我，我会老去，而你却青春永驻。时间是我们最大的敌人，是吗？你想说什么？但你知道吗？这三幅画在我眼里，我看到了什么？在我年轻的时候，充满朝气，你在我身边；当我中年的时候，容貌衰老，你在我身边；当我迈入老年，白发苍苍。吴菊兰，你依然在我身边，你知道吗？有四个字恰好可以形容这三幅画，那就是不离不弃。苏洛，是不是不管我说什么，你都可以厚着脸皮歪曲成你想要的意思？这怎么能算是歪曲呢？明明就是我慧智兰心冰雪聪明，看穿了你的口是心非，帮你说出实话罢了。你看啊，在你想象未来的老年中，我即使变得又老又丑，行动迟缓，你依然照顾，在我身边。时间不是我们最大的敌人，而是我们最好的见证。吴菊兰，你心里明明很在乎我的，你干嘛要否认啊？小罗，有一天等你渐渐老去，而我还是原来的样子。你能接受得了吗？等到我老的那天，而你还是原来的样子，我为什么要后悔啊？我高兴还来不及呢，这证明我沈龙魅力大呀。当我满脸皱纹了，还有个帅哥惦记着我，到时候我一定领你上街，让大家羡慕羡慕我。<笑>你为什么要这么看着我啊？你想好了吗？我想好了。不后悔。不后悔。徜徉着一颗遥远的星光，相遇是绽放的光芒。比银河更明亮，徜徉下一颗明亮的目光，相爱哪怕是梦一场，我们相拥着不足离伤
，这可是我们小岛上一年一度的盛会呢，一起去吧。再说吧，谢谢。快点带上吧。嗯、怎么，大家都带了，你不带啊？变了，小罗肯定是出事了。其实这件事情一目了然，小罗肯定是落在安佐手上了。安佐的目标是我，所以小罗暂时应该是安全的。没错，小罗确实在安佐手上。不会，你你说，小罗的失踪是不是跟你有关？安佐对小罗不利，事先给小罗身上装了追踪器，一定要把小罗救回来。
您现在重新拥有灵珠，沈鸾也恢复到溺水后的样子，一切都归于原位了，这样不好吗？小洛比我的生命更重要。可是连命都没有了，要爱情有什么用？如果没有小洛，留我独自忍受一世寂寞，只会比死更煎熬。你说他能走到哪儿去？不行，我得去找吴菊兰问清楚。这小罗这是初恋，没什么经验，不能让吴菊兰欺负他。哎，吴菊兰没有欺负他。其实，吴菊兰不是要离开，他是会死。啊？什么？不管留下还是离开，吴菊兰最后的结局。都是死亡，这怎么可能呢？吴菊兰每天活蹦乱跳的，那天在海上跟安佐打得那么激烈，怎么可能会死呢？吴菊兰跟我们平常人不一样，她非常清楚自己的大限是哪一天。其实她的身体一直都很虚弱，她跟安佐搏斗，也一直在透支自己的精力，她是靠药物才撑到现在的。那，那这是小罗不知道吧？他一直不忍心告诉小罗，就是不想让小罗担心。希望小罗在剩下的日子里，能开开心心的度过。我们两个好不容易在一起，原以为可以互相陪伴、相守到老，结果没想到。剩下的日子，竟然只有短短的数十天主动向你求婚了，你还要考虑啊？小罗，其实我不管，我一个姑娘家都主动向你求婚了，你别再找借口。你要是不答应，我就打到你答应为止。这就是你的选择。这是我的决定。哪怕以后会后悔。哪怕以后，我们都会痛苦。好什么好啊！你要有所表示啊！沈洛，我要娶你做我的妻子。
今以后，我们不再是恋人，我们是家人。为什么一见我就跑？谁跑了？嗯，对了，你不是最宝贝这块玉佩吗？怎么舍得送我了？这叫物归原主。什么意思啊？意思就是说，我现在整条鱼都是你的，我身上的东西当然也是你的。这可是唐代的古董，肯定很值钱吧？一直看着我干嘛？有什么不一样吗？当然不一样。你现在是我的妻子。你怎么了，胡居然？我去联系 Bolt。我马上派亮亮去接 Rex。你放心，我一定会。尽全力救治他。再见。嗯、我在这水里添加了许多珍贵的药材，应该可以暂时缓解您的病情。还给瑞克斯。除了真爱之吻，还有其他办法把灵珠还回去吗？这把刀。
雕的刀柄和刀鞘，都是用特殊的硝石做成的。每次摩擦，就会生出火焰。黑巫师发现这种火焰能切开肉体，凡胎，引出鲛人灵珠。没想到今天。我也要用它去救维格斯。你没有完成的心愿，我都可以帮你去完成。我保证，你不会感到任何疼痛，就像睡觉一样。你会沉入一个宁静温馨的美梦。是爱瑞的死亡。现在需要你奉献出全部的爱意，只要你把灵珠还给瑞克斯，他就不用再忍受痛苦的折磨，他会恢复全部的力量，拥有千年的寿命和超越常人的速度。你大可不必这么大费周折，我愿意为乌菊兰牺牲。你能这样想最好了。但是我要见乌菊兰。先我要离开，我要好好的跟他告别。我不能答应你的要求，我不能这么无声无息的消失。我求求你，这是我最后的心愿。你的遗言我会如实转告瑞克斯。事关他的生死，我绝不允许有任何闪失，哪怕只有一点点。对不起，请你帮我告诉乌菊兰，忘了我。好好活下去。在漫长的生命中，你早已习惯了生死别离，但我却不希望你的航行，因为我就此停。这是吴菊兰的最后一天，我不能愁眉苦脸的，我一定要开开心心面对吴菊兰。
，水桶都没有。你这一大清早的都没跟我打招呼，你跑到哪儿去了？我去准备我们的蜜月旅行。怪不得那么神神秘秘的。哎，想带我去哪儿？带你去了你就知道了。那你现在想做什么？我现在没有什么想做的，我就想像平凡的夫妻一样，平凡的度过这一天，好吗？哎。小吴，小龙，镇长，镇长，新婚愉快呀、啊！<笑>瞧瞧你们这个小两口，郎才女貌的，简直就是我们岛上一道美丽的风景啊，让人看着真是赏心悦目，心旷神怡呀、啊！镇长，您过奖了。<笑>哎，打算什么时候给我们岛上添个小宝宝呢？镇长，你还真八卦。这件事情呢，就得看吴菊兰了。这话什么意思？哎，来来来来来，你听我跟你讲啊，这个我有个二舅婆，她是个远近闻名的老中医啊，专治各种生育方面的疑难杂症。要不我领你去抓两副药吃吃？啊，坐坐坐坐坐。啊、呃，不了不了不了。哎哎哎，哎，镇长吴菊兰太凶了。<笑>快来看看啊，贝壳工艺品，海岛特色，由海岛第一帅亲手制作的哟。嗯、看来，自从跟你结婚之后，我的魅力直线下降了。喂，你都已经是有妇之夫了，你还想怎么样？现在的魅力也就只能吸引这些孩子了。这个这个这个也好，是吧？喜欢吗？喜欢。谁呀？我喜欢那个项链。哦。我喜欢这个帆船。哦。我喜欢那个发卡。真的呀？可是这个一脸严肃的叔叔说这些东西很贵的。小朋友，如果你们喜欢的话，叔叔把这些都送给你们。真的，人人都有。好吧，赶紧去见小伙伴吧。不爱吃的菜都做出我喜欢的味道。之前听你说，最近你都胖了两斤了。你明知道我都胖了，还做这么一桌子好吃的菜，这是不是你的阴谋？把我吃成个大胖子，对你有什么好处？不管你变成什么样子，你在我眼里都是最美的。能看着自己心爱的人一点点变胖。为他做一顿好吃的饭，对我来说都是最幸福的事，也是最奢侈的事。那我就让你看看什么叫做自食恶果
等一下。嗯什么都没看见，看不见，看不见。哎呀，什么都看不见了。<笑>不好意思啊，我们的饭菜已经吃完了，下次蹭饭请趁早。怎么着，在你眼里我就这么点出息、啊？我们是来告诉你们一个好消息的。哎，我说我说，嗯嗯，亮亮已经正式答应我的求婚啦。<笑>真的？可以啊，江医生，没想到你还真有两把刷子。那当然，恭喜你们，我和小罗。一定会准备一份大礼送给你们。<笑>不过话说回来，我跟亮亮能在一起，还是托你们的福呢。那现在我们俩都修成正果了，但是你们……<咳>亮亮，你来的正好，我有话要跟你说。<咳>吴菊兰说一会儿要带我去度蜜月。不过他神神秘秘的，什么都不肯说。吴菊兰这个人，你别看他平时那么严肃，一旦浪漫起来啊，杀伤力十足，你要做好准备哦。小罗，今天之后你有什么打算？我只想就这样过好今天，接下来还没有想法。不好意思啊，我不该提你的伤心事。没关系，奶奶临走前让我照顾你，你有什么要求，请尽管告诉我。真是难为了吴菊兰和小罗，明明知道今天晚上就要永别了，还一直强颜欢笑着。你也别太难过了，毕竟吴菊兰的事情谁也改变不了，你已经尽力了。你不懂。不就是吴菊兰熬不过今天晚上了吗？明明知道熬不过今天晚上，他们俩还要在一起度蜜月，这不是让小罗眼睁睁的看着吴菊兰死掉吗？这算哪门子度蜜月？哎呦，哎呀，好了好了，不哭了不哭了，啊，不哭了不哭了，都怪我，我哪壶不开提哪壶，咱们不说吴菊兰了好不好？咱们说点开心的事。哎，你说。我们结婚定在哪一天啊？哎，你喜欢中式婚礼还是西式婚礼啊？啊？好不苦是，是通往我们蜜月之旅的门。你当这是动画片里的任意门，想去哪儿去哪儿。只要守在你身边，在荒凉残缺
的季节，也有浪漫心愿。打开看看。徜徉着一颗遥远的星光，相遇时绽放的光芒，比河更明亮。徜徉下。环游是我的世界，蜜月旅行，我想带你去看一看我出生长大的地方，那里有很多我珍藏的记忆，可以吗，我的妻子？出发吧，我的新郎。要守在你身边，在荒凉残缺的季节。星星其实早就陨落了，有些在几千万年前就已经死掉了，但是我们的眼睛依旧能够捕捉到它们的光芒，即便是在几千万光年之外，我们的心都能感知到它们的温暖。生和死。在这个宇宙之中，有时候真的很难分别的。但是有些人，注定只是和谐。不过那份光芒，留在我的星空之中，照耀着。什么要求，请尽管告诉我。我需要一瓶曼陀罗毒液。你要救吴居兰
我知道我的爱情是自私的，但我依旧希望你能够活下去，不管是一百年、两百年，我希望总有一天你都忘了。